দর্শক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল 9 এর সাপ্তাহিক নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টরস পয়েন্ট সাথে আছে আমি ডক্টর আকাশলিন বদ্রুদ্দজা আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির महासचिव প্রিন্সিপাল ঢাকা ডেন্টাল কলেজ প্রফেসর হুমায়ুন কবির বুলবুল স্যার স্যার কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আপনি বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির महासचिव এই পজিশনটায় আপনার কিছু আপনার যে অ্যাচিভমেন্টগুলো আছে সেই অ্যাচিভমেন্টের জন্য আপনি সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় এবং সমাদৃত আপনার এই যাত্রায় যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে এবং আপনার সাকসেস স্টোরিটা এটা একটু সংক্ষেপে আমাদেরকে বলবেন আপনি জানেন বা আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশের ডেন্টিস্ট্রি প্রফেশনের ইতিহাসটা 62 বছরের 1961 সালে একটা কলেজের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল যেটি ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এবং সেই কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি আমি বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির महासचिवের দায়িত্বের পাশাপাশি তো প্রথমত এটা দীর্ঘদিন ধরে ছিল এই বিডিএস কোর্স যেটি বাংলাদেশে পরিচালিত হয় এই ডেন্টাল সার্জারির গ্র্যাজুয়েশন কোর্সটি এটি 4 বছরের কোর্স ছিল এবং 4 বছরের কোর্স হওয়ার কারণে আমাদের যারা এখান থেকে পাস করত তারা বিদেশে কোনো এমপ্লয়মেন্ট বা কোনো স্কলারশিপ অথবা ফেলোশিপের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো সেই জায়গাটি আমরা বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি এন্ডে যে চ্যালেঞ্জটি ছিল সেটি মোকাবেলা করেছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ব্যাচেলর অফ ডেন্টাল সার্জারি কোর্সটি 5 বছরের জি এবং এই 5 বছরের কোর্সটি এগিয়ে চলছে এবং এর একটা উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলাম হয়েছে সিলেবাস হয়েছে আমরা এর মাধ্যমে আমাদের যে শিক্ষার্থীরা যারা বিডিএস কোর্স পাস করে তাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদচারণায় এখন আর কোনো সমস্যা নেই একটি চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করতে পেরেছি পাশাপাশি আরেকটি চ্যালেঞ্জ আছে সেটা ছিল সেটি হচ্ছে যে দীর্ঘ 55 বছরে আমাদের এখানে সরকারি জনবলের যে স্ট্রেংথ সেটি ছিল 500 একটু বেশি আর গত 5 বছরে আমরা এই স্বাস্থ্যবান্ধব সরকারের কল্যাণে ইতিমধ্যে আমরা আরো 1200 পোস্ট ক্রিয়েট করেছি আচ্ছা অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমাদের সরকারি জনবলের সংখ্যা হচ্ছে 1700 এর বেশি অর্থাৎ সরকারি কাঠামোতে যদি স্ট্রেংথ জনবল বাড়ানো না যায় তাহলে প্রফেশনটির ভাবমূর্তি উদ্ধারে বা ভাবমূর্তি বিকশিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় থাকে সেই চ্যালেঞ্জটিও আমরা মোকাবেলা করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা আরো পোস্ট রিজনের প্রস্তাব নিয়ে চর্চা করছি আশা করা যায় এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা যাবে স্যার আমরা সকলেই জানি যে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ স্টার্ট হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটা কক্ষ থেকে এই যে এই একটা ছোট রুম থেকে যাত্রা শুরু করে নিজস্ব একটা ক্যাম্পাসে আজকে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের এই যে জায়ান্ট লিপ অফ ডেভেলপমেন্ট এই ব্যাপারটা আপনি আমাদেরকে একটু বলেন উনিশশো সালে যখন এই ঢাকা ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের আউটডোরের প্রথমত অ্যানাটমির মর্গের উপরে একটি ছোট্ট কক্ষে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই মর্গের একটা ছোট্ট রুম থেকে আজকের এই বিশাল ক্যাম্পাসে আসতে আমাদের প্রফেশনের অনেক সদস্যের অনেক অবদান রাখতে হয়েছে সরকারের অবদান আছে এবং আমাদের পূর্বসূরিরা যে স্বপ্নটি দেখেছিলেন সেটি অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে স্যার কন্টেম্পোরারি ডেন্টিস্ট্রি কি এবং মেডিকেল হেলথে কন্টেম্পোরারি ডেন্টিস্ট্রির কন্ট্রিবিউশনটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ডেন্টিস্ট্রি যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল যেমন উনিশশো সালে আমরা যে এভিনিউগুলোকে অ্যাড্রেস করতাম আজকের দুই সালের এই ডিজিটাল বাংলাদেশে আমাদের দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের এই প্রফেশনের শুধু অবকাঠামো যেটা আমি একটু আগে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের কথা বললাম এর পাশাপাশি আরও বহু প্রতিষ্ঠান সরকারি বেসরকারি হয়েছে যেটি আমি একটু আগে আপনি আমাকে আমাদের চ্যালেঞ্জের কথা বলেছিলেন আপনারা জেনে থাকবেন যে ওই পোস্ট ক্রিয়েশন এবং ওই কোর্সের পাশাপাশি আমরা সরকারি পর্যায়েও আরও ছয়টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট করেছিলাম সেই সব অবকাঠামো এবং সেখানে যে চিকিৎসা সেবা বা চিকিৎসা পদ্ধতি এগুলোকে অগ্রবর্তী করার সাথে সাথে যে জায়গাটা অ্যাডজাস্ট করতে করতে হয় কন্টেম্পোরারি ডেন্টিস্ট্রিতে সেটি হচ্ছে চিকিৎসার পাশাপাশি গবেষণার পাশাপাশি এটার প্রিভেন্টিভ জায়গাটাকে অ্যাডজাস্ট করা এবং এই প্রিভেন্টিভ জায়গাটাকে অ্যাডজাস্ট যখনই করতে পারবেন তখনই কন্টেম্পোরারি ডেন্টিস্ট্রির জায়গাটাতে আপনি এটা ভূমিকা রাখতে পারবেন তো সেই জায়গা থেকে এখন শুরু হয়েছে আমাদের রিসার্চের যাত্রা একটু একটু করে এবং সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ 
যে মেডিকেল খাতে গবেষণার যে বর্ধিষ্ণু চাহিদা এটিকে মোকাবেলা করার জন্য যে যোগান দিয়েছেন ডেন্টিস্ট্রিও সেই তালে যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে চিকিৎসার পাশাপাশি আমাদের এই প্রিভেন্টিভ জায়গাগুলো অ্যাডজাস্ট করতে পারলে কন্টেম্পোরারি ডেন্টিস্ট্রির একটা সুদীর্ঘ অবস্থান আমরা নিতে পারব স্যার একজন ডেন্টিস্ট হিসেবে এই প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা ওরাল হেলথ কি করে জেনারেল হেলথের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা প্রভাবিত করে এটা অত্যন্ত সাধারণ একটা প্রশ্ন বলবো আমি এই কারণে যে ওরাল ওরাল ক্যাভিটি হচ্ছে গেটওয়ে অফ টোটাল হেলথ জি আপনার ওরাল হেলথ ইজ টোটাল হেলথের একটা একটা পার্ট তো সেই জায়গা থেকে ওরাল হেলথের গুরুত্ব পৃথিবীব্যাপী এটাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং আমরা এই জায়গায় হয়তো প্রশ্নটা এই কারণেই এসেছে যে আমাদের হয়তো এখনও একটু এই একটু ডিপ্রাইভেশনের জায়গায় আসি বলেই বা অ্যাওয়ারনেসের জায়গায় একটু সীমাবদ্ধতা আছে বলেই প্রশ্নটা এসেছে কিন্তু ওরাল হেলথের ব্যাপারে যত্নবান যারা হবে না তাদের টোটাল হেলথে যত্নবান হওয়ার সুযোগ খুবই কম আপনার কি মনে হয় যে ইট ইজ হাই টাইম আমাদের একটা ডেন্টাল ইউনিভার্সিটি থাকা উচিত আর ডেন্টাল সোসাইটি ডেন্টাল ইউনিভার্সিটির ম্যাটেরিয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে বা এটা আসলে কবে আঘাত হচ্ছে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি দুটি বিষয়কে অ্যাডজাস্ট করেছে একটি হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে ডিজিজগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে কিছু ইনস্টিটিউট হয়েছে কিন্তু এখনও ডেন্টাল ডিজিজের উপরে একটা ইনস্টিটিউট আমাদের সময়ের দাবি থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি তো আমাদের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এটিকে একটা সামগ্রিক উত্তরণের জন্য ইনস্টিটিউট যে সময়ের দাবি এটি কিন্তু আমাদের সরকার উপলব্ধি করেছেন আর আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এটি আমাদের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার যে আমরা বাংলাদেশে একটা ডেন্টাল ইউনিভার্সিটি চাই আপনি জানেন যে বাংলাদেশে অনেক পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে হ্যাঁ বহু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে জি কিন্তু আমাদের এই যে বাংলাদেশে সাড়ে পনেরো হাজার ডেন্টিস্ট এই মুহূর্তে আছে আমাদের পঁয়ত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সরকারি ডেন্টাল কলেজ আছে বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ আছে সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট আছে সবগুলো মিলিয়ে এই পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধিষ্ণু একটা এক প্রফেশনের শিক্ষা গবেষণা এবং চিকিৎসার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাদের একটা প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দাবিটি আমরা করছি সেই দাবিটির একটি উপযুক্ত প্রেক্ষাপট এই মুহূর্তে তৈরি হয়েছে এটিও আমরা মন্ত্রী পর্যায়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে উপস্থাপন করেছি তিনি এটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিষয়টির আলোচনা সাপেক্ষে একটা সুরাহা করবেন এবং আমরা আশা করি আমাদের এই প্রফেশন সারা পৃথিবীতে ডেন্টিস্ট্রি একটা উন্নত এবং মানসম্মত প্রফেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে আমাদের উন্নয়নের যে সোপান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে উত্তরোত্তর অগ্রগতি এবং উনি যে দুর্নিবার পরিশ্রম করে চলেছেন এই উন্নয়নের জন্যে সেই জায়গায় বাংলাদেশে ডেন্টাল বিশ্ববিদ্যালয় শুধু আমাদের চাওয়া নয় এটা একটা সময়ের দাবিতেও পরিণত হয়েছে অবশ্যই স্যার স্যার পোস্ট ডেন্টাল পোস্ট গ্রাজুয়েটদের জন্য তাদের কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি ইম্প্রুভ করার ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিগুলো কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে ইউনিভার্সিটিগুলোতে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য অবারিত থাকে আমাদের যে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হয়েছে পাঁচটি এর মধ্যে এখন পর্যন্ত বাকি চারটি তার একাডেমিক কার্যক্রমগুলো অন্যান্য পদ্ধতি পরীক্ষা কার্যক্রম বা শিক্ষা পদ্ধতিগুলোকে অ্যাড্রেস করলেও একেবারে ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ ওটার স্টাবলিশমেন্ট এখনও হয় নাই চল চলমান আছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের স্নাতকোত্তর কোর্সগুলোর ব্যবস্থা আছে এটা ছাড়া কিছু কলেজে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ সহ চট্টগ্রাম সিলেটে কিছু পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ব্যবস্থা আছে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জনসে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন সাবজেক্টে স্যার বর্তমানে বার্নিং একটা ইস্যু যে আমাদের সাধারণ জনগণ স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য তারা চলে যাচ্ছে কোয়াকদের কাছে যেখানে কিনা ডেন্টাল ম্যাল প্র্যাকটিসই হয় বলা চলে তো সরকারিভাবে কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় নেওয়া সম্ভব এই ব্যাপারটা রোধ করতে বা এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি একটু পিছনে যেতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে পনেরো হাজার ডেন্টিস্ট কিন্তু এখানে লক্ষাধিক কোয়াক আছে জি কোয়াক বলতে আমি মোটা দাগে তাদেরকেই বুঝাবো যারা প্র্যাকটিসের অধিকার রাখে না আইন অনুযায়ী ডেন্টাল প্র্যাকটিস করতে পারে না সে টেকনোলজিস্ট হতে পারে 
বা আপনার বাপ দাদার কাছ থেকে শিখে আসা সেই সনাতন কনভেনশনাল প্র্যাকটিশনাররা হতে পারে যেই হোক না কেন আইনের বাইরে যারা প্র্যাকটিস করছে তাদেরকেই আমরা ইলিগাল প্র্যাকটিশনার বলতে পারি জি এখন আপনি দেখেন যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট দুই হাজার দশ অনুযায়ী বাংলাদেশে যারা ব্যাচেলর অফ ডেন্টাল সার্জারি কোর্স করেছে তারাই শুধুমাত্র এই প্র্যাকটিসটা করতে পারে দুই হাজার পনেরো সালে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি আমরা একটা সোশ্যাল প্রফেশনাল মুভমেন্ট শুরু করি সেটা হচ্ছে কি যে বিবিএস এবং বিডিএস ব্যতীত কেউ ডাক্তার নয় জি তিন বছর ধরে আমরা এই মুভমেন্টটা করে একটা অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছি সফলতাটা কি সেটি হচ্ছে যে আঠারো সালের মাথায় এসে আমরা দেখলাম যে আমাদের কোনো কোয়াক নিজেদের আর ডাক্তার বলে পরিচয় দেয় না কিন্তু তারা সুকৌশলে একটা আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের ডেন্টিস্ট বলে পরিচয় দেয়া তারা আগে ডাক্তার লিখত যখন এই সোশ্যাল মুভমেন্টে আমরা সফল হলাম তখন তারা নিজেদেরকে ডেন্টিস্ট হিসেবে পরিচয় দেয়া শুরু করলো অর্থাৎ ডেন্টিস্ট এক্স ডেন্টিস্ট ওয়াই এভাবে তো তখন আমরা আরেকটা মুভমেন্ট স্টার্ট করি সেই মুভমেন্টটা কি সেটা হলো আমরা একটা স্লোগান দিলাম বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির পক্ষ থেকে যে বিডিএস নয় তো ডেন্টিস্ট নয় বিডিএস মানে হচ্ছে ব্যাচেলর অফ ডেন্টাল সার্জারি এটাই হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েশন আর আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সেটা কিন্তু ওই আমাদের বিএমডিসি এক্ট দুই হাজার দশ অনুযায়ী বলা আছে যে যদি বিডিএ ছাড়া কেউ ডেন্টাল প্র্যাকটিস করে তাহলে আইনত জেল জরিমানার বিধান রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা আছে আচ্ছা কিন্তু এটি বাস্তবায়নের জন্যে যাদের স্কন্দে এই দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছে সেই স্বাস্থ্য প্রশাসনের জেলা পর্যায়ে যারা কর্ণধার তারা কোনো কারণে অনিবার্য কারণে হোক রহস্যজনক কারণে হোক বা আইনের প্রতি ব্রত অতটা প্রদর্শন না করার কারণে হোক এটার কোনো অ্যাকশান আমরা দেখি না যার ফলে এই পর্যায়গুলোতে গ্রামে গঞ্জে প্রচুর কোয়াক প্র্যাকটিস অব্যাহত আছে প্রশাসনের নাকের ডগায় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কিন্তু এতে কি হচ্ছে এতে হচ্ছে জনসাধারণ অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছে জনসাধারণ তাদের কাছে জিম্মি হচ্ছে তো এটা যেহেতু আপনার আপনাদের বুঝতে হবে যে কোয়াকের কাছে মানুষ কেন যায় আমি দেখলাম যে তিনটা কারণে যেতে পারে একটা হচ্ছে যে ওরা খুব স্বল্প মূল্যে চিকিৎসাটা দিয়ে থাকে কারণ হচ্ছে ওরা যখন প্রপার মেজার না নেয় প্রপার কারেক্টার নিয়ে চিকিৎসাটা দিতে না পারে তাদের তো কেন জ্ঞান নাই পুঁথিগত জ্ঞান নাই তাদের কোনো হসপিটাল বেসড নলেজ নাই যার ফলে তারা যেন তেনভাবে একটা চিকিৎসা দেয় আর একটা হচ্ছে দালাল নির্ভর একটা প্র্যাকটিস আমাদের দেশে আছে যখনই আপনার কোনো সমস্যা হলো আপনি কারো সাথে শেয়ার করলে সে আপনাকে ওই দালাল নির্ভর জায়গায় কোয়াকরা দালাল পোষে তাদের কাছে পৌঁছে দেয় আরেকটা হচ্ছে অজ্ঞতার কারণে যে আমি জানি না কি বিডিএস আর কি কে বিডিএস না আমরা বুঝতে পারি না যে কোয়ালিফাইড ডক্টর কারা আর কোয়ালিফাইড ডক্টর না কারা কারণ সমাজে এরা সব ওইভাবে মিক্সচার থাকে তো যার ফলে এই তিনটি কারণেই মূলত কোয়াক প্র্যাকটিসটা এখানে অব্যাহত আছে কোয়াকদের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি যদি এই প্রশ্নটার উত্তরটাই দেন যে কেন স্টেরিলাইজেশন খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ডেন্টাল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে তাহলেই কিন্তু বের হয়ে আসে যে কোয়াকদের মাঝে তারা কিন্তু এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে অ্যাওয়ার না একদমই অ্যাওয়ার না এবং অ্যাওয়ার না বলেই ওই সব জায়গা থেকে যারা চিকিৎসা পায় আজকে আপনারা দেখবেন যে পৃথিবীতে মুখের ক্যান্সারের প্রকোপ বেড়েছে সাউথ এশিয়াতে আরও বেড়েছে তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশে আরেকটু বেশি অথচ বাংলাদেশে ওরাল ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান খুব বেশি নেই তো কিন্তু মানুষ এই যে অপচিকিৎসা পাচ্ছে এই যে হাফ ডান চিকিৎসা পাচ্ছে মানে এই এটার শিকার হয়ে অনেকে মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে তো সুতরাং এটা তো একটা সচেতনতার প্রশ্ন এই জায়গায় আমাদের অ্যালার্ট করতে হবে এটা আমাদের দায়িত্ব স্যার আমরা তো এদেশে অবশ্যই জানি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল রয়েছে আপনার কি মনে হয় যে ইট ইজ হাই টাইম যে আমাদের বাংলাদেশ ডেন্টাল কাউন্সিল স্বতন্ত্রভাবে থাকা উচিত এই ব্যাপারে আপনার একটা সুচিন্তিত মতামত জানতে অবশ্যই পৃথিবীর সব জায়গায় ডেন্টাল কাউন্সিল কিন্তু আলাদা আচ্ছা বাংলাদেশে মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এখনও একসাথে আছে আমি এটা বিশ্বাস করি আমাদের ডেন্টাল ইউনিভার্সিটি যেরকম দরকার আমাদের ডেন্টাল ইনস্টিটিউট যেরকম দরকার আমাদের ডেন্টাল রিসার মেডি রিসার্চ কাউন্সিল যেমন দরকার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি আন্ডার গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট যেমন দরকার এর পাশাপাশি এই পেশাকে অনিবার্যভাবে 
মানুষের আঠারো কোটি মানুষের প্রকৃত সেবা দানের জন্য সক্ষম করে তোলার জন্য এবং জনগণকে ওই অপচিকিৎসার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং আনকোয়ালিফাইডদের প্র্যাকটিস বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের জায়গা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো উন্নত অনুন্নত সকল দেশেই কিন্তু ডেন্টাল কাউন্সিল আমাদের ভারতে আলাদা নেপালে আলাদা আমি পাশের দেশে যদি বলি তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ডেন্টাল কাউন্সিল অবশ্যই আলাদা হওয়া উচিত এবং এই লক্ষ্যে আমরা একটা সচেতনতা তৈরি করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে এটি একার পক্ষে আমার বা বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির না আমাদের সকল প্রফেশনাল ব্যক্তিবর্গের শুধু ডেন্টাল প্রফেশনও না আমাদের টোটাল মেডিকেল প্রফেশনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওরাও চান বাংলাদেশে একটা সুন্দর মেডিকেল প্রফেশন গড়ে উঠুক এবং সবাই যার যার ফুল বিকশিত হোক সেই বিকাশমান প্রফেশনের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারাও নিশ্চয়ই সন্তর্পণে আমাদের এই চাওয়াকে সম্প্রসারিত করার বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেবেন এটা আমরা আশা করি স্যার আপনি আপনার চেয়ার থেকে আমাদের চ্যানেল নাইনের দর্শকদের জন্য কিছু মেসেজ যদি দিতেন হ্যাঁ এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন কারণ এতক্ষণ তো আমি প্রফেশনাল বিষয়েই বক্তব্য রাখলাম আমাদের যারা শ্রোতা দর্শক তাদের জানা উচিত যে আমাদের এই যে রোগ মুক্ত হওয়ার জন্যে কি কি চিকিৎসা নিতে হবে কার কাছে যেতে হবে এগুলো বললাম যে রোগের চিকিৎসার জন্যে কিন্তু রোগের চিকিৎসা যাতে রোগী যাতে না হয় সেই জন্যে কিছু প্রতিকার প্রতিরোধ বা আপনার এটার প্রিভেনশান মেথড জানা দরকার যেমন আমরা এটা বলে থাকি সবাইকে যে আপনারা দিনে দুইবার ব্রাশ করবেন একটা হলো সকালে নাস্তার পরে আর একটা রাতে শোবার আগে এই দুই সময় কিন্তু কেউ যদি ব্রাশ করতে দুইবার না পারেন অন্তত একবার করেন তাহলে সেটা অবশ্যই রাতে শোবার আগে করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অনেকে দেখি যে বেশ কিছু সময় ধরে আপনার ব্রাশ করতে থাকে দাঁত ঘষতে থাকে এতে কিন্তু দাঁতের উপকারের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি প্রথমত বেশি ঘষলে আপনার দাঁতের অ্যানামেল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আসলে পরিষ্কার হবে না আপনি ব্রাশ করবেন দুই থেকে তিন মিনিট এবং এই দুই থেকে তিন মিনিট ব্রাশটা প্রপার নিয়মে উপরের মাড়ির উপর থেকে নিচের দিকে নিচের মাড়ির নিচ থেকে উপরের দিকে এভাবে ব্রাশ করলে দুই তিন মিনিটের মধ্যে আপনি যদি সায়েন্টিফিক্যালি করেন এবং ব্রাশের ফাইবারটা যদি সফট হয় তাহলে দুই দাঁতের ফাঁকে যদি ফাইবারটা ঢুকিয়ে উপর থেকে নিচে নিচ থেকে উপরে পড়তে পারেন তাহলে একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে আর টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন অল্টারনেটলি অল্টারনেটলি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এটা যে আপনার যে উন্নত মানের কয়েকটা ব্রা পেস্ট চুজ করে সেটা যদি অল্টারনেটলি ইউজ করেন এবং সম ফ্লোরাইড সমৃদ্ধ থাকে আপনার টোটাল মুখে ফ্লোরাইডেশনের দরকার হচ্ছে ছয় মাসে একবার একটা ভালো টুথপেস্ট যেটা যে ফ্লোরাইড সমৃদ্ধ আছে সেটা যদি একবার আপনি ফ্লোরাইডেটেড থাকেন তাইলে আপনার চলবে অতিরিক্ত ফ্লোরাইড যুক্ত সারা বছর ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেস্ট যদি ব্যবহার করেন তাহলে অন্য একটা রোগ হবে সেটা হচ্ছে ফ্লোরোসিস আর এই ফ্লোরোসিস আপনার দাঁতকে ভঙ্গুর করে ফেলে এবং এই ফ্লোরোসিসের কারণে আপনার দাঁতের ক্ষতি হয় তো সেটা যাতে না হয় সেদিকে সচেষ্ট থাকবেন স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততম শিডিউল থেকে চ্যানেল নাইনকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক আজ এই পর্যন্তই আশা করছি প্রফেসর হুমায়ুন কবির বুলবুল স্যারের সাথে এই আলোচনায় আপনারা উপকৃত হবেন আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর চোখ রাখুন চ্যানেল নাইনের পর্দায়